Oikein mukavaa syyskuun ensimmäisen täyden viikon alkua ja tässä sitä ollaan jälleen kerran vi- 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 videon aiheen toteuttamisen äärellä, jota mulla on tässä ehdotettu. Nyt tällä kertaa ehdotettu yhdeksän päivää sitten, kun käyttäjä at Antero Pukkonen laittoi mulle tällaista, että minkälainen maailma olisi ilman oikean puolesta liikennettä. Ja tuolloin mä sanoin, että mielenkiintoinen idea, kun monilla, suo- monilla suomalaisilla on kokemusta sekä oikean että myös vasemmanpuoleisista liikenteessä kulkemisesta. Voispa tuohon ideaa starttua. Kiitti jälleen kerran ehdotuksistasi. Ja, ja kuten siis nyt y- ymmärrätte, niin kyse on siis tällaisista olotilasta liittyen siihen, että kummalla puolella li- liikenne kulkee vasemmalla vaikka oikealla puolella. Ja, ja kuten huomaatte sen, että maailma nykyaikana on hyvin vahvasti monipaikoin oikealla puolella kulkevaa sellaista, ja ne maat, joissa vielä käytössä vasemmanpuolinen liikenne, ja jossa sitten tarkoittaa sitä, että ratti on sitten autossa tällä puolella, eikä tällä puolella, niin sitten ne, no, ne, ne, ne maat sitten, kun kuljeskelee, niin ne, ne, ne maat on pitkälti näitä entisiä Britannian siirtomaita, ja myöskin Britannia itsessään, ja sitten, no on täällä myöskin näitä, on myöskin Japania, Taimaa löytyy, jotka ei ole koskaan ollut, eikä myöskin no Indonesiaakin löytyy, ja sielläkin on oikeanpuolinen, eikä ole vasemmanpuolinen liikenne niin Britannian malliin. Mutta kun tässä kerran kysymys on sitten siitä kerran, että minkälainen maailma olisi ilman oikeanpuolista liikennettä, niin tässä artikkelin alkupuolella mainitaan asiasta, johon mä tein liittyvä video, tämä tein tuossa noin viitisen vuotta sitten, kun tämmöisestä Ruotsin H-päivästä, joka siis tarkoitti sitä, että kuinka päivänä 3. syyskuuta, 63. syyskuuta 1967, eli no, me, 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 no, eilen ollut vähän niin kuin tuon tapahtuma vuosipäivä, ne niin oli tämmöinen Daken H, eli Daken Höger, eli oikealle puolelle siirtymisen päivä. Ja tuosta mä tein videota silloin viitisen vuotta sitten, että mitä jos toi päivä olisikin tapahtunut, o, o, olisikin tapahtunut, niin Vähän, vähän myöhemmin. No, siinä videossa mä sanoin, että kyllä sitä varmaan jossakin, jossakin vaiheessa olisi voinut tapahtua enemmän tai myöhemmin, koska pelkästään sitten vaikka edellisenä vuotena, seuraavana vuotena 68, niin toisessa Pohjoismaassa Islannissa siirryttiin oikean puoleiseen liikenteeseen lukuisten muiden maailmanmaiden laida, tai, tai siirryttiin siihen vähän niin yleiseen käytäntöön, että alettiin ajamaan niin vasemman puoleisin sijaan oikeaa puolta. Mutta sitten huomataan myöskin se, juuri se, että kuten tuossakin sanoin, että nämä maat, joissa edelleen on käytössä vasemmanpuolinen liikenne, niin on monet, valtaosan entisiä Iso-Britannian siirtomaita tai, ja myöskin Iso-Britannia itsensäkin, mutta sitten on näitä mu- mu- muitakin ollut. Ja Halki vuosi saatossa ja mukaan lukien Suomikin on ollut tämmöinen, koska kuten täälläkin lukee, että Suomessa oli Venäjän vallan aikanakin Ruotsin vallan perintönä pitkään voimassa sääntö estämisestä vasemmalle ajoneuvojen kohdatessa, eli vasemmanpuolinen liikenne. Vasta vuonna 1858 Aleksanteri toisen antamassa julistuksessa sääntöä muutettiin siten, että vastaan tulevaa tulikin väistää oikealle. Ohi ajattaessa edellä kulkevan oli kuitenkin edelleen väistettävä vasemmalle. Vielä itsenäisyyden ajan Suomessakin säädettiin vuodesta 19 annetussa asetuksessa, että edellä ajavan tuli väistyä vasemmalle, kun jäljessä oleva ajoneuvo oli sitä ohittamassa. Vasemmalta puolelta ohittaminen tehtiin säännöksi vasta vuodesta 1921 annetulla asetuksella. Ja no, ehkä no monelle ykyihmiselle voi tuntua pikkasen hassulle, että miten nyt tuohon maailman aikaa 1800-luvulla, kun vallan kuljetti vielä hevoskärryillä, niin miten niin se olisi... Miten se muka, mitä maailman väliä sillä oli, kummalla puolella tietä ajettiin, kun ei siihen aikaan ihmiset niin paljon kulkeneetkaan, eposkärryllä tai muuten, niin kyllä silloinkin oli olemassa liikennesääntöjä ja, ja säädöksiä ja asetuksia siihen liittyen, että, 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 että kummalle puolelle pitää ajoneuvon väistää vasemmalle vaikka oikealle ja niin edelleen. Ja kun joku ylipäätään katsotaan, tässä toista pikkasen värikkäämpää karttaa, niin huomataan se, että monissa osissa maailmaa on tehty näitä 
mu- muutoksia, että esimerkiksi no, just pelkästään semmoiset maat, joilla ei ole Britannian kanssa siirtomaan historiaa, esimerkiksi suuret, et, suuret Etelä-Amerikan maat, kuten Brasilia ja Argentiina sekä pikkuisempi Uruguay, niillä on ollut aikanaan aikaisemmin vasemmanpuolinen liikenne ja sitten nykyään niillä on oikeanpuolinen liikenne. Ja, ja tässäkin muuten huomattiin ihan, ihan, ihan tästä nykyajasta kuvaa nykyisen Kiinan itsehallintoalueesta Hongkongista, joka siellä edelleen on käytössä vasemmanpuolinen liikenne, vaikka sitten rajan takana Manner-Kiinassa, tai no siis oikeastaan voi sanoa, että niin Kiina-Kiinassa on käytössä sitten oikeanpuolinen liikenne. Ja tämä on tämmöinen vähän niin kuin, vähän niin kuin Britannian siirtomaan ajan jääne, tämä liikennejärjestely Hongkongin hyvinkin vilkkaassa liikenneympäristössä. Että tämmöisiäkin on jäänyt olemaan, ja, sitten, tota, ja ylipäätään, kun monetti vähän Suomikin, kun tässäkin näkyy monille suomalaisille tutusta Tornio Haaparana rajasta, kuinka ennen siis, ennen siis, ennen siis syyskuuta 1967 niin Suomen ja Ruotsin välistä vähän niin kuin ra, ra, rajaa vahvisti se, että Ruotsin tieliikenne oli vasemmanpuoleinen ja Suomen oikeanpuoleinen. Ja, ja sen piti ottaa tuohon aikaan vielä 60-luvulla puolivälissä niin autoilijoiden huomioon, kun ylitettiin Suomen ja Ruotsin välistä rajaa. Ja sama juttu oli myöskin vielä kauempana historiassa 30-luvulla, kun tässä oltiin Ruotsi-Norja rajalla. Kuinka sielläkin piti, että no tästä tapauksessa siis moottoripyöräilijän myöräilijöiden ottaa huomioon se, että kun ylitetään valtion raja Norjasta Ruotsiin tai Ruotsista Norjaan, niin myöskin se ajamisen puoli muuttuu selvästi. Ja sitten kun tässä myöskin ja, ja nostan vielä esille muutamia tämmöisiä systeemeitä, että kuinka sitten, kuinka sitten tuota, eräissä maissa on tehty muutoksia näihin, tieliikenteen tie, tie puoliasioihin sen mukaan, kuinka valtion hallinnolliset systeemit on muuttunut, kuten tässä näkyy keski-eurooppalainen Itävalta, jossa vaihdettiin 20-30 lukujen aikana niin tien puolta vasemmalta oikealle vähän, vähän vaiheittain, että Wallarbergissä, joka on siis tuossa vähän niin kuin Sveitsin, Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa omaa maarajaa, Osavaltiona siellä otettiin jo 21 vuonna oikeanpuoleinen liikenne käyttöön. Ja sitten, sitten oli näitä pohjois ja Kärtteniä ja itä tirolia sitä 30-luvun puolella. Ja sitten vuonna 1938 otettiin koko maassa käyttöön oikeanpuoleinen liikenne. Ja no, mitäpä, mitäs muuta tapahtui Itävallassa vuonna 1938? No, siellä päädyttiin Saksan alaisuuteen erään Adolf-nimisen hallitsijan taholta. Mutta en, en, en mene siihen enää sen syvemmälle. Sitten yksi toinenkin puoli on tämä ää, täällä niin tässä, joo, nä, nä, mo, molemmat koreat, pohjoinen että etelä, kuinka siellä siirryttiin sitten vuoden 1945 jälkeen niin oikean puoleiseen liikenteeseen, kun silloin, silloin loppui tämä Japanin keisarikunnan miehitys Korean niemimaalla, niin molemmissa osissa sekä pohjoisessa että etelässä vaihdettiin ajamisen tien suuntaa. Et monesti juuri tämmöinen iso muuttuja, tai ehkä tämmöinen, voi sanoa, en osaa muuttuja, mutta ne jonkinlainen yhdistäjä sitten, ennen kuin molemmissa päissä Korea maata, että jos sitten jonain päivänä korjat yhdistyy, niin, niin sitten varmaan myöskin sitten ainakin se ainakin, vaikka monet muut asiat voi olla hyvinkin hankalasti, niin ainakin aja, aja, tie, tie, a, a, autotiellä kulkemisen puoli on hyvin samanlainen molemmille, molemmissa osissa Niemimaata. Ja sitten vielä yksi esimerkki. Mennään vähän Pohjois-Amerikan puolelle Kanadaan, että vaikka Kanadalla on edelleenkin tiiviit välitti Britanniaan ja nimenomaan Britannian kuningashuoneeseen, kun kuningas Charles III on Kanadan valtionpää noin te- te- teknisesti ja tälleen, niin ka- Kanadassa on kuitenkin ehkä no ilmeisesti voisin kuvitella vahvasta yhdysvaltalaisvaikutteista johtuen, niin vaihdeltu sitten viime vuosisadan puolella ajamisen, a- ajamisen suuntaa selkeästi oikeaan, oikealle puolelle, kun tässä mainitaan, että 
Kanadan territoriot ovat olleet aikana, aikana oikeanpuoleisia, paitsi brittiläinen kolumpia, joka muutti vasemmanpuoleisesta oikeanpuoleiselle vuosina 20-23, ja New, ja, ja New Brunswick, Novaskotia ja Prince Edwardin saari muuttuvat vuosina 2022, 2023 ja Newfoundland ja Labrador vaihtoi oikeanpuoleisesti vuonna 1947. Ja tähän silittyy sillä, että, että tämä oli sitten, tästä tuli ihan täys, täysimittainen osa Kanadan valtiota ihan Kanadan alaisena provinssina, tai siis Kanadan kuuluvana provinssina, kun sitä ennen tämä oli ollut, oli, oli ollut ihan erillinen Kana- Britannian siirtomaa ja erillishallintoineen päivineen. Että tällaisia systeemeitä on ollut sitten ja, ja muutoksia, mu, mu, muutoksia on sitten o, o, ollut eri puolella maailmaa, varsinkin viime vuosisadan ja myöskin 1800-luvun puolella on, on siirrytty, si, siirrytty sitten näihin tähän, niin valtavirtaisen tilanteeseen monin paikoin, että auto, autot ajelee oikealla puolella tietä ja sitten myöskin ratti on tällä puolella, eikä, eikä tällä puolella. Mutta kun kyse on sitten siitä, että minkälainen maailma olisi ilman oikeanpuoleista liikennettä, niin tämä on mielenkiintoista ajatella, ajatella näin, että kun kuitenkin tässäkin on katsotaan tätä värikkäämpää karttaa, niin on näitä maita, jotka on menneisyydessä vaihtanut äh, vähän niin kuin ajamisen, tien, ajamisen, ajamisen, ajam, ajamisen tien puolen vasemmalta oikealle, niin no, ei näitäkään, no, tässä merkit, merkattuna keltaisella, niin ei näitäkään nyt ihan niin valtavasti ole loppujen lopuksi, mutta vaihdettu kumminkin on, vähän niin kuin Suomesta Filippiineille ja, ja, ja Angolasta Jenkkeihin asti, on, on näitä maita, joissa on muutettu näitä ajamisen puolta, mutta jos lähdetäänkin hunderaamaan sitä, että mitä se olisi vaatinut vuosisatojen kuluessa, että maailmassa ei olisi aikaan oikeanpuoleista liikennettä, vaan koko maailma olisi vasemmalla puolella ajavaa, eli toisin sanoen tämä kartta tässä olisi kauttaaltaan niin sininen niin no, tämä on sikäli mie- mie- mielenkiintoista siinä mielessä, koska no, no, ei nyt voisi sanoa ihan, että kyse olisi mistään science fictionista, mutta kun, kun tiedetään kumminkin sen, että halki maailman historiaan, kun katsoo tätäkin karttaa tässä, kun on nämä, nämä oikealla, oikeanpuoleinen, eli siis punaisella merkit alueet, niin nämä on ilmeisesti olleet, no, uskoakseni aina, niin tuolla puolella ajavaa sellaista. Et, mutta jos kerran kysymys, kysyjä Antero Kukkonen on ehkä tämmöisen niin niin totaalisen linjan puolella, että maailma, maailma olisi ilman oikeanpuolesta liikennettä, niin se, no niin siinä tapauksessa, jos mennään ihan niin ihan totaaliselle linjalle, niin sitten oikein vaikuttaa siihen, että kun tässä katsoo, niin näitä, näitä nimenomaan tällaisia niin oikein, että autoja, joissa siis tämä ratti on niin kuin tällä, tällä, niin kuin tällä puolella, voisi suomalaisittain sanottuna väärällä puolella, väärällä, puolella, väärällä puolella autoa, niin silloin kautta altaan, niin koko tämä liikennekulttuuri olisi kautta maailman hyvinkin toisenlaista, ja se vaikuttaisi ylipäätään tämmöisen matkustajakokemukseen, jopa niin sanotun apukuskin kautta pelkäjän paikalla. Että pitäisi jos kerran kuljettaja, vaikka tässäkin kuvassa kuski on tällä puolella, niin sen kuskin vieressä apukuskin paikalla olevan ihmisen pitäisi olla ihan eri tavalla tarkkana kuin se, että jos auto, autoratti olisikin tällä puolella. Niin sitten, niin, niin si, sitten se... Koko liikennekulttuurista kautta maailman hyvinkin erityyppistä, että oltiin, oltaisiin sitten vaikka täällä eteläisessä Afrikassa tai sitten Euroopassa tai missä tahansa, niin sitten ihan monessa suhteessa niin tie, tieliikennekulttuuri olisi hyvinkin toisenlaista ja kuten sanoin, niin sitten myöskin ratit olisi, olisi tällä puolella paikkoja tai tällä puolella autua, mutta sitten toisaalta 
pitää muistaa se, että jos kerran kautta maailman autoissa joka ainoassa oli sitten jopa se, ihan siviiliauto tai sitten vaikka joku sotilasajoneuvo, niin sitten ratti olisi niin kuin tällä puolella aivan kaikkialla maailmassa yhteiskunnasta ja kulttuurista riippumatta, niin silloin kyllä ei, ei kylläkään puhuttaisi mistään ratista väärällä, paik- väärällä paikalla, kun ra- autoratti olisi kaikkialla maailmassa, niin nimenomaan tällä, tällä puolella maailmaa ihan, 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 ihan selkeästi. Ja, eikä siis, ja, 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 no, no, vois, joku voisi ajatella näin, että kun kerran tällä hetkellä ihan oikeastikin tämä vasemmanpuolinen liikenne on käytössä pitkälti vain näissä isossa Britanniassa siihen entisissä siirtomaissa, niin olisiko sitten vaatinut vähän sitä, että, että vaikka Britannialla oli vielä edellisen vuosisadan puolella hyvinkin laaja siirtomaimperiumi, niin että jos siitä olisi tullut vieläkin laajempi tuolla valtaverten takana, niin sitten se olisi voinut johtaa siihen, että, että jopa, jopa tässäkin hetkessä ihan oikeasti 23, niin olisi, tämä kartta tässä näin olisi vieläkin enemmän sinisellä. No, voisi ajatella, ehkä noinkin voisi ehkä ajatellakin, mutta kun katsotaan tarkemmin tätä karttaa, tätä värikkäämpää karttaa, jossa näkyy näitä, näitä muutoksia vuosisatojen kuluessa, ja kun katsoo nimenomaan näitä, näitä maailmankolkkia, jotka on ilmeisesti enemmän tai vähemmän olleet aina niin kuin oikealla puolella ajavaa niin monet näistä punaisella pysyvistä maailmankolkista, niin, tai punaisella olevista maailmankolkista, niin ne, no, joillakin on siirtomaa historiaa Britannian alaisuudessa, ja jo, jo, toisilla taas ei. Että se ei ole nämä kysymykset, että kummalla puolella tietä ajetaan kyseisessä valtiossa, niin se ei ole, se ei ole aina riippuvainen siitä, että mikä on ollut sen valtion tai maailmankolkan historia ennen kaikkea suhteessa Iso-Britannian nimiseen suurvaltaan. Että kun tässäkin näkyy heti, kun Jenkkilän, Jenkkilän alapuolella on tämä Meksiko, niin sehän oli vahvasti Espanjan hallussa siirtomaan ajan, niin ei siellä britannialaiset paljon ole heiluneet pyssyt koorassa tai muuten yrittäneet hallita, vaan siellä on ihan Espanjan valta ollut vahva. Ja myöskin täällä Afrikassakin, niin monethan nämä, jo, jo, nämä, nämä maat, jotka on ollut jotka on tällä hetkellä ja olet ilmeisesti aina niin kuin oikealla, pu- puolella, oikealla puolella, niin sitten niin, niin, näistä monilla ei ole Britannian siirtovaa historia takana. Joka, tässä näkyy tämä, iso, tämä Kongon demokraattinen tasavalta, entinen Tsaiden, niin sehän oli entinen Elikian siirtomaa esimerkiksi. Että se, on, että se ei, ei ole tällaisista aiheista to, todellakaan riippuvainen, että, et, et, että jos ajatellaan, että, 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 että koko tämä kartta tässä näin olisi vasemmanpuoleisen vasemman vasemman liikenteen alaisuudessa kautta kokonaan sinistä, niin niin se ei todellakaan, va, va, todellakaan vaati sitä, että Britannia olisi pitänyt pistää ihan, ihan hösseliksi kaikkialla maailmassa ja ottaa vielä enemmän siirtomaita haltuunsa ja silleen. Että näin se vaan, näin se vaan on. Ja mitä tulee ihan näihin tämän päivän järjestelyihin, niin no, kun tässä Britanniasta ollaan paljon puhuttu, niin tässä on tätä vasemman puolesta liikennettä m 25 moottoritiellä Britanniassa ihan tästä lähimenneisyydestä. No sitten, no, näin, näin on kansankielisesti sanottuna, niin koko maailman liikenne autoilun saralla olisi tämän näköistä. Oltiin sitten Britanniassa, Suomessa tai missä tahansa. Että tämmöinen se olisi monin paikoin. Ei sitä, hyvin, huomataan se, että, että tuolla lailla siellä tuonnäköistä tieliikenne sitten olisi ihan, ihan kaikkialla maailmassa. Näin se Varma, vahvasti on näin. Kyllä se. Joo, ja kun tässäkin, ja kun puhuin, puhuin vielä niistä, että, että, että pitkä ne maailmankolkat, jotka on tällä hetkellä tieliikenteet saralla oikeapuoleisia, niin, niin se 
tuossa jo mainitsin jo nämä Itävall- Itävallan ja Korean neivimaa, niin ei ole historia takanaan Britannian alaisuudessa, mutta mut, niin, silti, niin siltikin niin ollaan py, pysytty sitten no, pankasti oikeanpuoleisissa, eikä olla edes oltu vasemmalla autoilu, autoiluliikenteen saralla. Ja no, jos mennään vielä hetkeksi näihin, nä, näihin tota, systeemeihin, että että kaikissa henkilöautoissa kautta maailman niin rattioi sitten tuolla puolella, niin no, voisi äkkiseltä tuntua varsinkin meistä, jotka asuvat näissä punaisella merkityissä maissa, merkityissä maissa, että olisi aika outoa, että auto rattioisikin tuolla puolella, ja vaikka ei itse ajaskaan, niin olisi vain kyytiläisenä, niin siltikin se voisi tuntua, monista voi tuntua vähän erikoiselle, ja, ja, tä, ja tälleen, niin no, sitähän sanotaan, että ihminen on, on sopeutuvainen, sopeutuvainen olento. Ja jos kerran kautta maailmaa, niin ratti olisi niin tuolla puolella ä, auton, autoa, niin ei se että tässä vaihtoehtoisessa todellisuudessa vuonna 2023 tuntuisi mitenkään omituiselle, että ihan sama missä päin maapalloa kuljettaisiin, niin ratti olisi tuolla puolella ja, ja tie, tie näyttäisi ja tiellä ajaminen näyttäisi kanssa sitten tuolta. Ei siinä mitään oudompaa olisi. Ja, ja, ja sitten lisäksi, ihan kun tässäkin on tästä Britanniasta paljon puhunut, ja, ja huomannut sen jo monen kertaan, että monet nämä vasemmanpuoleisen liikenteen ää, kä- kä- käytössä pitävät ma- ma- valtiot on pitkälti sekä Britannia itsessään että sen entisiä siirtomaita valtamerten takana, niitä, joita näitä Japania ja Taimaat ja Indonesia lukuun ottamatta pitkälti, niin, niin eräs, voin itse kertoa sellaisen syyn, mihin moni pelkästään suomalainen pystyy samaistumaan, että kun mäkin olen on kolmesti käynyt reissun päällä Britanniassa, niin, niin ke, ke, yhdelläkään kertaa niistä reissusta niin ei olla mun, mun ja olen ollut nimen kaikilla reissulla iskäni kanssa reissussa, niin että ei olla koskaan otettu niin on otettu niin vuokra-autoa, koska mun iskä on, on todennut, että ei hän oikein osaa oikein ajella vasemmanpuoleiseen liikenteen maassa. Jo. No, en, en nyt tietenkään yhtään ihmettele, kun ei noita vasemmanpuoleisia liikenteen maita niin paljon loppujen lopuksi ole, ja monetkin näistä maista, että tässä kartalla näkyy oikealla puolella, niin nämä on oikein helppoja helppoja maita monesti ottaa haltuun ihan julkisilla liikennevälineillä. Ja, ja silleen Britannia mukaan lukien. Mutta jos kerran sitten koko maailma olisi tässä kartassa sinisellä, niin sitten ei, ei olisi tällaisia pohdintoja, että miten sitä pärjäisi niin vasemmanpuoleisessa liikenteessä kuskina, kun, kun kaikki maailman valtiot yhteiskunnasta ja kulttuurista ja missä tahansa muista syistä johtuen, niin tai siis riippumatta, niin olisi, olisi, olisi vasemman puoleisessa liikenteessä, ja eikä tällaisia suurempia eroavaisuuksia olisi tässä suhteessa, kun maailma olisi hyvinkin yhtenäinen näissä liikenneasioissa, ainakin tuossa tien puolella ajamisen saralla. Että tämmöinen aika mielenkiintoinenkin pohdinta olisi, että minkälaisia vaikutuksia sillä olisi, jos koko tämä kartta tässä oikealla päin niin olisikin kokonaan ihan täysin sininen. Olisi mielenkiintoista ajatella. Ja, eikä sitten, alussa mainitsin tämän ruotsalaisten käännytään oikealle, eli H-päivän, niin jos silloin videota tein aikanaan, niin tuossa viidisen vuotta sitten, niin ei olisi tätä hetkiä tapahtunut ollenkaan vuonna 67 syyskuussa, eikä olisi tapahtunut no milloinkaan ei edes tänä päivänä 23. Et, et, et tällaista melkoista hyvinkin sekavaa näköistä tilannetta ei olisi tullut Tukholmassa päin syntynyt. Ja, no, en, en tiedä, miten paljon vuonna 67 harjoitettiin tällaista päivä, vähän niin kuin päivä Tukholmassa matkailua, että tullaan aamulla laiva, laivalla Tukholmaan, mennään laivasta ulos, ja sitten ollaan päivä Tukholmassa ostoksilla ja syömässä ja tälleen, ja 
että palataan alkuillasta laivaan ja palataan kotio, joko sitten Turkuun tai Helsinkiin päin. Niin, mutta jos kerran olisikin joku suomalaisturisti ollut tuona päivänä Tukholmassa nähnyt tuon suuren muutoksen, niin varmasti on ollut <laughs> hieman pikkasen ehkä vähän ihmeessä, että mitä tällä Svenssoneitten maassa oikein tapahtuu, kun tämmöisesti käännyt, käännytään vasemmalta oikealle niin autoilun saralla. <laughs> joo. Mutta joo, että olisi tämmöinenkin pelkästään Ruotsin, Ruotsin lähihistorian hyvinkin erikoislaatuinen päivä, niin olisi jäänyt, jäänyt tapahtumatta. No, mutta, mutta eipä mitään, että kiitoksia vaan Antero Kukkonen jälleen kerran ehdotuksesta, että tähän oli suhteellisen helppo tarttua tähänkin aiheeseen, kun on tuossa kanavan, alkuvaihe, kanavan historian suhkot alkuvaiheessa, tein videota vähän tuohon näihin asioihin liittyen, tietenkin tähän Ruotsin H-päivään liittyen silloin, niin, ja sen verran myöskin olen, kun olen yli 30 maassa reissannut, niin niihin on mahtunut myöskin näitä mu- muutama maa, jotka ajaa, jossa ajetaan vasemmalla puolella autoliikenteessä, eli no, tulee tuo Britannia, Irlanti, niitä Malesia ja Indonesia, ja siellä on, ja nyt sitten Singaporessakin varmaan, ja Singaporessakin on sitten kanssa, kun entinen Britannian siirtomaan sekin on, niin sitä kautta on tämmöisetkin liikenne-eroavaisuudet tullut tutuksi tuolla pikkasen lähempänä ja sitten vähän kauempanakin. Mutta vielä kerran kiitoksia, niin Antaro Kukkonen niin ehdotuksesta ja ehdottele ihmeessä vaan lisää, jos siltä vaan tuntuu. Joo, ja sen, no, sen lisäksi mä ajattelin tähän loppuun myöskin vielä tästä ilmoitusluonteista asiaa, että, että on, on, on näitä ajatellut tässä alkusyksystä, että, mi, alkusyksystä, että minkälaisia, minkälaista aiheista videota tekisi ja mistä voisi inspiraatiota löytyä, niin mä tuossa jonkin aikaa sitten ostin, oikein tilasin netissä tämmöisen tunnetun historioitsijan, kun Martti Häikki on teoksen Historia ja väärät profeetat, kirjoituksia Suomen historian kipupisteistä. Ja tässä hän kirjoittaa hyvinkin suorasanaisella tyylillä niin vähän monenlaisista asioista liittyen historiaan, niin Suomen historiaan kuin moneen muuhunkin. Mutta lisäksi hän tässä hän tekstin, hän kirjansa alkupuolella hän, hän alkupuolella hän ottaa tällaista pohdintaa aiheesta, että sivulla 18, että, että voiko historiassa jossitella, eli pohtia vaihtoehtoja. Ja mä otan tässä tämän, tässä on niin, niin mielenkiintoista asiaa, että mä otan tässä ihan kunnon, oikein kunnon pitkän lainauksen aukeamalta 18, 19, ja sitten mennään vielä sivun 20 puolelle. Siis väliotsikko, että voiko historiassa jossitella, eli pohtia vaihtoehtoja. Mitä jos Urho Kekkunen ei olisikaan saanut kahta ratkaisevaa ääntä vuodesta 1956 presidentin vaaleissa ja K.A. Fagerholmista olisi tullut presidentti? Olisiko Suomi selvinnyt ilman yöpakkasia ja noottikriisiä? Entä jos punakaartit eivät olisikaan kaapaneet valtaa sosiaalidemokraattisessa puolueessa tammikuussa 18 eikä vallankumousta olisi tehty? Olisiko sisällissota ja sen mukana tuoma vankileiri katastrofi vältetty? Miten suomen kielen ja suomalaisuuden olisi käynyt, jos Suomeen ei olisi liitetty Venäjään vuonna 1809, vaan se olisi jäänyt Ruotsin yhteyteen? Olisiko itsenäistä Suomen valtiota koskaan syntynyt? Entä olisiko itsenäinen valtio säilynyt, jos Neuvostoliiton aluevaatimukselle olisi annettu periksi syksyllä 1939? Jokainen, joka on pitänyt luentoja suurelle yleisölle Suomen historiassa, tietää, että tämän tapaiset kysymykset askarruttavat ihmisten mieltä. Isänmaan historia luetaan useinkin samoista syistä, kun ihmiset pohtivat oman elämänsä valintatilanteita. Halutaan tietää, olisiko ollut vaihtoehtoja, olisiko voitu menetellä toisin. Sitten väliotsikko, mitä olisi tapahtunut, jos historian ammattitutkijoiden vakio vastaus näihin kysymyksiin on tyly. Voimme tutkia tieteellisesti, eli lähteisiin ojaten ainoastaan sitä, mikä on tapahtunut. Historia ei ole luonnontiede, joka voi ennustaa, tarkasti seuraavan auringon pimennyksen ja melko luotettavasti huomisen lumisateen. Ihmisen toiminta on lisätty arvamattomuutta, minkä vuoksi sitä on erittäin vaikea ennustaa. Kokenutkin tarkkailija voi mennä historian tutkimukseen, voi mennä historian tutkimuksen rajat 
ja menettävät hylätessään pahasti hakoteille, etenkin jos hän ryhtyy profeetaksi, kuten kävi esimerkiksi Wolf H. Halstille hänen ennustaessaan Euroopan kehitystyöstä 80-luvulla. Historian tutkimuksen kestävä aikansaannos on avistuksen omainen ymmärrys siitä, miten asiat eivät tapahdu, kirjoitti englantilainen historioitsija Lewis Namier. Lause on yhtenä ottona nuoremman puolen englantilaisen historioitsijan Niall Fergusonin toimittamassa teoksessa Virtual History, jonka teemana ovat historian vaihtoehdot. Ferguson on kirjoittanut muun, myös muun muassa Rothschildien pankkirisuvusta kertovan teoksen The World's Banker ja ensimmäisestä maailmansodasta kertovan teoksen The Pity of War, josta kirjoitetun arvostelun otsikkona oli, oli kuvaavasti oman aikamme historian suurin erehdys. Niall Ferguson niin mukaan vakavasti otettava sekä historian tutkimuksessa voidaan arvioida myös todennäköisiä, mutta toteutumatta jääneitä vaihtoehtoja. Hän asettaa tarkasteluulle kuitenkin ankaran ehdon. Voimme tarkastella uskottavina tai mahdollisina vain niitä vaihtoehtoja, joita voimme dokumentoidusti osoittaa aikalaisten harkin ne. Olistettavuus tarkoittaa ankara lähdekritiikkiä, eli säily, säilyneitä dokumentteja. Verkusonin toimittamassa teoksessa on kiinnostavia artikkeleita, joissa pohditaan suuria historian käännekohtia. Olisivatko Englannin, Englannin Amerikan siirtomaat voineet jäädä brittiläisen kansan yhteisön jäseniksi, jos ne olisivat saaneet kaipaamansa suuremman itsehallinnon eikä Amerikan vapaussota olisi syttynyt? Olisiko Saksan keisarin johtama Euroopan unioni syntynyt, jos Englanti ei olisi pitänyt velvollisuutena puolustaa Belgian puolueettomuutta, vaan olisi pysyttänyt syrjässä elokuussa 1914 syttyneessä sodassa? Olisiko Englanti suostunut Hitlerin ehdotukseen maailman jakamisesta etupiireihin, jos Nazi-Saksan ilmavoimat olisivat voittaneet vuodesta 40 taistelussa ilmaherruuden? Tai millainen olisi ollut Hitlerin valloittama saarivaltakunta? Entä miltä Eurooppa olisi näyttänyt, jos Nazi-Saksan Barbaros suunnitelma olisi onnistunut, Stalin olisi antautunut raskaiden tappioiden jälkeen ja Saksa olisi voittanut Neuvostoliiton vuodesta 1941? Olisiko Vietnamin sota jatkunut yhtä kauan ja yhtä raskaana, jos luodet tällaisessa vuonna 1963 olisivatkin menneet hiukan ohi hankari maineen saaneen presidentti John F. Kennedyn? Olisiko Neuvostoliiton talous voinut kehinestyä ja suurvalta-asema säilyä, jos Mihail Gorbatsov ei olisi luovuttanut vapaaehtoisesti kommunistipuolueen johtovaltaa, vaan olisi Kiinan tavoin yhdistänyt kommunistipuolueen johtavan roolin ja kasvavan markkinatalo? Useinkaan se, mitä todellisuudessa on tapahtunut, ei ollut aikalaisten enemmistön mielestä, mielestä todennäköistä. Suomen historiasta muistetaan valtiovarainministeri Väinö Tannerin kuuluisa lause hänen kirjestään Suomen Tukholman lähettilälle J.K. Paasikiville heinä elokuun vaihteessa 1939, kuukautta ennen toisen maailmansodan puhkiamista. Minä en usko sotaan, niin järjettömäksi ei maailma voi tulla. Onko silloin järkevää tehdä taloudellinen asema kestämättömäksi käyttämällä nyt jo kaikki resurssinsa? Ne tarvitaan hyvin kipeästi silloin, kun tämä maailman hulluuden puuska menee ohitse ja pyritään palaamaan tavalliseen rauhantalouteen. Sillä silloin vasta kriisi uhkaa. Aikalaisten usko vaihtoehtojen puutteeseen eli väistämättömään kehitykseen deterministinen ajattelu on historiassa hyvin yleistä. Se on itseään toteuttava ennuste. Siinä ennustaja on toimija joka omalla toiminnallaan, omalla toiminnallaan toteuttaa väistämättömäksi kuvittelemaansa vaihtoehdon. Suuret väistämätöntä ehitystä se onnostavat oppirakennelmat ovat mielestäni historian suurimpia vääriä profeettoja. Historian tutkimuksen tulee sen vuoksi tutkia todellisia valintatilanteita, mutta pohtia myös toteutumatta jääneitä vaihtoehtoja. Ja nimenomaan näihin Martti Häikkiön luettelemiin aiheisiin, jotka alun perin oli tämän Niall Ferguson'in tekst, kirjoitel, julkaiseman teoksen Virtual History, Alternatives and Counterfactuals vuodelta 1997, niin, niin juuri näitä pitkää listaa, jossa mainittiin John F. Kennedy ja ensimmäinen maailmansota ja, ja kaikkea muuta, niin juuri näitä aiheita niin mä on, on, on tässä syksyn mittaan tarkoitus käsitellä, kun eräitä niistä, niin mä en ole missään vaiheessa käsitellyt. Esimerkiksi toi, vaikkapa just tämä John F. Kennedy on jäänyt mulla ehkä vähän käsittelemättä, siitä voisi hyvinkin syntyä 
kaikenlaista mielenkiintoista pohdittavaa. Eli tämä, tämä, teksti, tai tämä, tämä kirja tulee olemaan jatkossakin esillä tällä Meitsin kanavalla. Ja lisäksi mainitsin, että tässä viikon mittaan on tarkoitus ainakin tuota aikajana useampaa pohditaan podcastia työstellä jälleen, uuden, jälleen kerran vierailevan henkilön kanssa, eli kannattaa todellakin olla sitten tässä viikon sisään pelkästään meisingeissä mukana ja olla myöskin niin sanotusti onlineissa. Mutta eipä tässä siinä ihmeempi, että monet kiitokset teidän mukana olostanne ja lupetellaan lähiaikoinakin lisää oikein, oikein kivasti. Se on moro moro, moro moro ja moro moro ja oikein mukavaa syksyn alun jatkoa jokaiselle teistä. Näin sitä stoppaillaan.